Maneno matam kwa mwanamke naomba usikilize swali hili sawa Asema Dr Nelson ninashukuru sana kwa elimu yako unaitoa hapo Radio Fiafika swali swali langu ni hivi naomba nikueleze uh, mume wangu hajui utani hajawahi kunaambia maneno matam yani hata ukimuomba akutamkie anashindwa mimi nilisha mkatea tamaa tunaishi tu na kulala na, na kulea watoto kinacho nikondesha ni kwamba wanaume wengine wananipenda mno mpaka na karibia kushawishika kuchepuka ingawa sina hunka hiyo unaweza kuona jinsi gani huyu dada amefikia mahali pagumu kidogo kisa ni maneno matamu kwa wale ambao wamesikiza kipindi cha wiki iliyopita nilizungumzia hilo kwa kina kidogo eh, kulikuwa na maswali mawili yanayofanana kidogo na hili lakini kwa ni kwamba wanaume wengi wameshindwa kujenga penzi tamu miongoni mwa wake zao kwa sababu ni hawajui maneno matamu ya kimahaba mwanamke anahitaji kutamkiwa mara kwa mara na kupenda sawa na story moja ambayo nilishawahi kuisoma e, mtu na mume wako wameenda kwa mshauri mshauri na mwanamke analamika mume wangu hanitamkii kwamba ananipenda sasa mwanaume ana, anajitetea kusema kwamba sasa dokta anawaambia dokta mimi mke wangu nampenda na najua namfanyia kila kitu sasa itakuwaje mtu ambaye anajua mbili jumlisha mbili ni nne nimwambie ni nne unaweza kuona kwamba yeye anafikia sababu alishamwambia mara kwanza anampenda akaamua kumuoa basi imetosha mwanamke anahitaji kuambiwa mara kwa mara na kupenda mtamkie mkeo amefanya jambo vizuri amepika vizuri amevaa vizuri msivie mambo kama hayo ni mambo ambayo ya okay. majina matamu vile vile sio unamuita mama fulani muite darling hani mpenzi mm, password yangu wewe tafuta vitu ambavyo vitaingia kwenye akili ya mwanamke na mwanamke kule kajisikia kweli mke mume wangu kweli ananipenda ananitamani kwa hiyo mara nyingi nakumbuka nilikuwa nilipokuwa likizo ninapotembea na mkangu mara nyingi namuita hani darling anajisikia vizuri kweli sawa ndenda hotelini na lala hotelini ni vitu vizuri kwa hiyo zawadi za hapa na pale kwa hiyo maneno matamu ni kitu ambacho wanaume napasa wajifunze kwa hiyo maneno ambayo yanaonyesha jinsi gani mpenzi wako labda ana miguu mizuri msifia na makalio mazuri na matiti mazuri ana sauti nzuri ana macho mazuri anajua kufanya mapenzi vizuri kitandani hayo yote ni mambo ambayo of course unapaswa uyafanyie kazi ili mwanamke ajisikie kwamba kweli kweli bado anaendelea kukutamanisha sasa unaposhindwa ni kwa ni ngumu sasa sasa yule dada ameleta kitu ambacho nikipenda kizungumza kwa sababu kita kinagusa wanaume wengi anasema hivi hata ukimwambia wewe unaniambia jambo hili anashindwa kulitamka kila kitu kinahitaji mazoezi sawa kwa hiyo inahitaji uanze kufanya mazoezi ya kutamka mambo matamu kwa mkeo. Mwambie mke wangu sawa unapenda kitu kama hiki, naomba unibe nafasi nijifunze. Kwa hiyo jitahidi. Na mwanamke vivyo usikate tamaa anapokuwa amefeli, kumbushe kumbushe ili aweze kuwa na mazoea ya kufanya vitu ambavyo vinafanya ujisikie kwamba unapenda. Hilo jambo la msingi sana kuweza kulifanya kwa sababu gani alas hivyo unajikuta unachepuko na sasa hivi kwamba sio hulka yako, lakini huenda inaweza katokea mwanamume ambaye anaweza kushawishi vizuri sana ukajikuta umemkubali na unaweka ndoa yako mahali pabaya. Kwa hiyo jiongeze katika hilo na ufanye kitu sahihi.